பைபிளை கற்றுக்கொள்வோம் என்ற இந்த தினசரி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி பைபிளின் அடிப்படையான போதனைகளை தெளிவாகவும் ஆழமாகவும் எடுத்து சொல்லும் ஒரு நிகழ்ச்சி பைபிளை முழுமையாகவும் கிரமமாகவும் கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் உள்ள ஆனால் அதற்கான நேரம் கிடைக்காதவர்களுக்கென்றே இந்த நிகழ்ச்சி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியில் பைபிளின் முதல் புத்தகம் துவங்கி அதன் கடைசி புத்தகம் முடிய ஒவ்வொரு புத்தகமும் கோர்வையாக கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது அணு தினமும் சுமார் ஐந்து நிமிடங்கள் மாத்திரம் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்பதற்கு செலவிடுவீர்களானால் சுமார் ஐந்தே மாதங்களில் முழு பைபிளின் மைய கருத்துக்களையும் கற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு நீங்கள் குறிப்புகள் எடுத்துக்கொள்வது அவசியமில்லை ஏனென்றால் இதே வேத பாடங்கள் உங்களுக்கு எழுத்து வடிவத்திலும் நாள்தோறும் அனுப்பப்படுகின்றன இதே வேத பாடங்கள் ஆங்கிலத்திலும் ஒலி வடிவத்திலும் எடுத்து எழுத்து வடிவத்திலும் உங்களுக்கு அனுதினமும் அனுப்பப்படுகின்றன எனவே தமிழ் தெரியாது ஆனால் ஆங்கிலம் தெரிந்த உங்கள் நண்பர்களுக்கு அதை அறிமுகப்படுத்தி அனுப்பி வையுங்கள் கர்த்தராகிய பர்சுத்த ஆமியானவரின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவர் மூலம் ஞானத்தை போதிக்கும் வசனத்தையும் பெற்றுக்கொண்ட யாரானாலும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை எங்களிடமிருந்து எந்த முன் அனுமதியும் பெற்றுக்கொள்ளாமலேயே உலகத்தில் எந்த மொழியில் ஆனாலும் மொழிபெயர்த்து வெளியிடலாம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நிகழ்ச்சி எண் ஒன்பது பைபிள் ஆழங்கள் பாகம் ஒன்று பகுதி மூன்று லேவியராகமத்தின் புத்தகம் பக்கங்கள் ஒன்று இரண்டு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகித்தை விட்டு புறப்பட்டு இப்பொழுது ஒரு வனாந்திரத்துக்கு வந்துவிட்டார்கள் அந்த வனாந்திரத்தில் அவர்கள் பல நாட்கள் பிரயாணம் செய்துதான் கானான் தேசத்தை சென்று அடைய முடியும் எனவே அப்படி பிரயாணம் செய்த போது அவர்கள் சென்ற இடங்களுக்கெல்லாம் கர்த்தர் அவர்களோடு வாசம் செய்து வந்த அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் மரத்தூண்கள் பலகைகள் மேஜைகள் திரைகள் பலிபீடங்கள் ஆகியவைகளை சுமந்து சென்று அவர்கள் புதிதாக தங்குகிற இடங்களில் எல்லாம் அமைக்க வேண்டியதாக இருந்தது எனவே பரிசுத்தமான அந்த பொருள்களை சுமந்து செல்ல கர்த்தருக்கு சில விசேஷமான ஆட்கள் தேவைப்பட்டார்கள் அதற்காக சிறப்பாக கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள்தான் லேவியர்கள் இவர்கள் இஸ்ரவேலின் பன்னிரண்டு புத்திரரில் ஒருவனாகிய லேவி என்பவனுடைய சந்ததியார்கள் இந்த லேவியர்களை பற்றிய புத்தகம்தான் லேவியராகம புத்தகம் கர்த்தர் ஏன் அவர்களை மாத்திரம் அந்த விசேஷமான வேலையை செய்ய தெரிந்து கொண்டார் யாத்திராகம முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி எட்டு வசனங்கள் கர்த்தருடைய பத்து கற்பனைகளையும் மோசே ஒரு மலை உச்சிக்கு சென்று அவரிடமிருந்து வாங்கி வருவதற்கு தாமதமான போது மலையின் அடிவாரத்தில் இருந்த இசரவேல் ஜனங்கள் ஆரோனை வற்புறுத்தி தங்களுக்கு ஒரு பொன் கன்று குட்டியை வார்ப்பித்து தரும்படி செய்து அதை வணங்க துவங்கினார்கள் அப்பொழுது கர்த்தருக்கும் மோசேக்கும் அவர்கள் மேல் கடும் கோபம் உண்டது எனவே மோசே அந்த விக்கிரகத்தை ஆராதனை செய்த ஜனங்களை வெட்டி போட சொன்னான் அந்த நேரத்தில் லேபி கோத்திரத்தில் உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் எழும்பி அந்த விக்கிரக ஆராதனை செய்தவர்களில் மூவாயிரம் பேரை கொன்று போட்டு கர்த்தர் மேல் அவர்களுக்கு இருந்த வைராக்கியத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள் எனவே கர்த்தர் அந்த லேவி கோத்தரத்தாருக்கு மட்டும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் சகல வேலைகளையும் செய்யும்படிக்கு அவர்களை விசேஷமாக தெரிந்தெடுத்திருந்தார் அப்படியே அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் தமக்கு பலிகளை செலுத்துவதற்கும் அந்த லேவி கோத்தரத்திலிருந்தே சிலரை ஆசாரியர்களாக தெரிந்து கொண்டார் அந்த ஆசாரியர்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருந்த மற்ற வேலைகள் என்னென்ன அவர்கள் பலிகளை செலுத்துவதோடு முதலாவதாக பலிபீடத்தின் அக்கினி அவிந்து போகாமல் அதை எரியவிட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் சமூக தப்ப மேஜையில் அனுதினமும் புதிய அப்பங்களை சுட்டு வைக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் போதெல்லாம் கத்தருக்கு தூப வர்க்கம் போட வேண்டும் நான்காவதாக பலிபீடத்தின் மேல் பலி செலுத்தப்பட்ட மிருகத்தின் இரத்தத்தை தெளிக்க வேண்டும் ஐந்தாவதாக பலி செலுத்தப்பட்ட மிருகத்தை பலிபீடத்தில் தகனிக்க வேண்டும் ஆறாவதாக ஜனங்களின் பாவங்களை 
பரியாக செலுத்தப்பட இருக்கிற அந்த மிருகத்தின் மேல் சுமத்த வேண்டும் ஏழாவதாக ஜனங்களுடைய பாவங்களை அவனே நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் எனவே இந்த வேலைகளை எல்லாம் இந்த ஆசாரியர்கள் செய்து வந்தார்கள் அடுத்து இஸ்ரவேலர்கள் செய்திருந்த ஏழு விதமான பாவங்களுக்காக கர்த்தர் ஏழு வகையான பலிகளை செலுத்தும்படிக்கு கூறியிருந்தார் அவைகளின் விவரங்களே லேவியராம் புத்தகத்தின் முதல் ஒன்பது அதிகாரங்களிலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதை தொடர்ந்து இந்த புத்தகத்தின் பதினோராவது அதிகாரத்தில் இஸ்ரவேலர்கள் என்னென்ன மிருகங்களை புசிக்கலாம் எவை எவைகளை புசிக்க கூடாது என்று கத்தர் கட்டளையிடுகிறார் லேவியராமம் பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து அதிகாரங்களில் கர்த்தர் இஸ்ரவேலர்களை தீட்டுப்படுத்தும் காரியங்கள் என்னென்னவென்றும் அவைகளிலிருந்து தங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு என்னென்ன காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார் லேவியராமம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களுடைய உறவினர்களுக்குள் யார் யாரை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் யார் யாரை எல்லாம் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்ற கட்டளையை கொடுக்கிறார் தொடர்ந்து லேவியராமம் புத்தகத்தை நாம் நாளை கற்றுக்கொள்வோம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக